பிரச்சனைகள் <laughs> அவல நிலை என்ன சமூக பிரச்சனைகள்லாம் என்ன அது எப்படி வந்து அந்த வழிமுறைகளை வந்து சீர் செய்யலாம் அதே மாதிரி வரன்முறைப்படுத்தப்படாத குழந்தை தொழிலாளர்கள் குழந்தை தொழிலாளர்கள் அமைவதற்கான காரணங்கள் குழந்தை தொழிலாளர்களை தடுக்கும் முறைகள் குழந்த குழந்தை தொழிலாளரோட தடுப்பு சட்டம் சரிங்களா ஸோ இதெல்லாம் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோ மூலமாக பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைகளோட வளர்ச்சி பருவங்கள் யூனிட் சிக்ஸ் சரிங்களா இந்த வீடியோவோட முடிஞ்சு ஸோ அடுத்த வீடியோ என்ன நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் எயிட் சரிங்களா யூனிட் எயிட்ல ஸ்டார்ட் பண்ண ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் மாணவன் ஆசிரியர் எஸ் எஸ் சரவணன் ஸோ டுடே வந்து நம்ம என்ன வீடியோ பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நகர்ப்புற குடிசை பகுதியில் வாழும் குழந்தைகளுடைய பிரச்சனைகள் சரிங்களா ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் சிக்ஸ் இப்போ யூனிட் சிக்ஸ் வந்து பார்த்துட்ருக்கோம் குழந்தைகளின் வளர்ச்சி பருவங்களில் யூனிட் சிக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நகர்ப்புற பகுதி குடிசை பகுதியில் வாழும் குழந்தைகளோட பிரச்சனைகள் பார்க்குறோம் ஸோ நீங்கள் எக்ஸாமில் வந்து இப்படி இந்த மாதிரி ஒரு ஆரோ மார் கிளாஸிஃபிகேஷன் மாதிரி போட்டுக்கோங்க குழந்தைகள் பிரச்சனைகள் தீர்க்கும் வழிமுறைகள் ஸோ இப்போ நகர்ப்புறத்தில் வாழும் குழந்தைகளோட பிரச்சனைகள் என்னென்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா வசிப்பிடத்தில் அடிப்படை வசதிகள் இல்லாமை சுற்றுச்சூழல் அசுத்தமும் துப்புரவமும் இல்லாமல் இருத்தல் கல்வி மற்றும் மருத்துவ வசதி இல்லாமை சமூக பிரச்சனைகள் ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைகளுடைய பிரச்சனைகள் ஸோ நீங்கள் எக்ஸாம்பிள் அது போது குறிப்பு சட்டகம் போட்டு முன்னுரை நகர்ப்புற குடிசை பகுதியில் வாழும் குழந்தைகள் குழந்தைகள் சந்திக்கும் பிரச்சனைகள் வசிப்ப வசிப்பிடத்தில் அடிப்படை வசதிகள் இல்லாமை சுற்றுச்சூழல் அசுத்தமும் துப்புரமும் இல்லாமல் இருத்தல் கல்வி மற்றும் மருத்துவ வசம் வசதி இல்லாமல் இருத்தல் சமூக பிரச்சனைகள் ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு குறிப்பு சட்டங்க மாதிரி போட்டு எழுதுங்க ஸோ உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மார்க்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக வந்து கிடைக்கும் ஸோ பிஎட் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா உங்கள் பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் தான் சரிங்களா நீங்கள் எந்தளவுக்கு பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணுறீங்களோ அந்தளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா உங்கள் மார்க் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து எழுதிக்கோங்க ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட்டு நோட்ஸ் மாதிரி தான் இதுக்கு வந்து மேலே பார்த்திங்கன்னா நான் புக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆன்சர் இருக்குது அது பார்த்திங்கன்னா நான் ஸ்னாப் எடுத்து இங்கே எழுதியிருக்கேன் அங்கே பாருங்கள் ஸோ இதான் அதுக்கான நோட்ஸு நகர்ப்புற குடிசை பகுதியில் வாழும் குழந்தைகளோட பிரச்சனைகள் ஸோ வசிப்பிடத்தில் அடிப்படை வசதிகள் இல்லாமை ஸோ அவங்க வசிக்கிற இடத்துல வந்து போதுமான வசதிகள் வந்து இருக்காது வசிப்பிடத்தில் அடிப்படை வசதிகள் இன்மை முறையான இருப்பிடம் பாதுகாப்பான குடிநீர் கழிப்பிட வசதி கழிவு நீர் அகற்றம் போன்ற அடிப்படை வசதிகள் நகர்ப்புற குடிசை பகுதியில் வாழும் குழந்தைகளுக்கு கிடைப்பது இல்லை செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா சுற்றுச்சூழல் அசுத்தமும் துப்புரவும் இன்றி இருத்தல் குடிசை பகுதியில் வசிக்கும் குழந்தைகள் சுற்றுச்சூழல் தூய்மையற்றதாகவும் து துப்புரவு இன்றியும் காணப்படும் அன்கிளீன் அண்டு அன்ஹைஜினிக் இத்தகைய அசுத்தமான சுற்றுச்சூழலும் தூய்மையற்ற தண்ணீரும் பருகுதாலும் நகர்ப்புற குடிசை பகுதியில் வாழும் ஐந்து வயதிற்கு மேற்பட்ட குழந்தைகள் வாந்தி பேதி காலரா போன்ற நீர் மூலம் பரவும் தொற்று நோய்களுக்கு இழைக்கின்றன ஊட்டச்சத்து குறைபாடு மோசமான உடல் நலவும் குழந்தைகளது சராசரி வாழ்நாள் அளவை பெரிதும் பாதிக்கின்றன நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா கல்வி மற்றும் மருத்துவ வசதி கிட்டாமை நகர்ப்புற குடிசை பகுதியில் வாழும் குழந்தைகள் வறிய குடும்ப சுழலும் உடல் ஆரோக்கியமின்மையும் அவர்கள் பள்ளிக்கு ஒழுங்காக செல்ல முடியாத நிலையினை தோன்றுதலும் வசிக்கின்றன பெற்றோர்களும் கல்லியின் முக்கியத்துவத்தை உணராமல் இருந்தாலும் தமது குழந்தைகள் பள்ளிக்கு அனுப்பி ஆர்வம் காட்டாமல் இருந்தாலும் நகர்ப்புற குடிசை வாழ் குழந்தைகள் பெரும்பாலும் தொடக்க கல்வியினை கூட முடிக்காத இருக்கின்றன சிறு வயதிலே தன்னை குழந்தைகளோடு சேர்த்து கொண்டு குப்பை பொறுக்குவதிலும் உணவு விடுதல்களில் தூய்மை செய்வதிலையும் ஈடுபடுகின்றன ஸோ இவர்களுக்கு முறையான மருத்துவ வசதி கிட்டவதில்லை அளிக்கப்படும் ஊதியமும் மிக குறைவு ஸோ நம்ம நகர்ப்புற குழந்தைங்களில் என்னென்ன பிரச்சனைகள் வந்து சந்திக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த வீடியோவில் பார்த்துட்ருக்கோம் இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் ஸோ சிக்ஸ்த்து யூனிட்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா நீங்கள் ஈஸியாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டோரி மேக் பண்ணி எழுதலாம் குழந்தைகளோட பிரச்சனைகள் தான் பார்த்திங்கன்னா பெரும்பாலும் பார்த்திங்கன்னா இந்த யூனிட்டில் படிப்போம் என்னென்ன பாலியல் வன்முறைகள் நடக்குது குழந்தை தொழிலாளர்கள் அப்புறம் எச்ஐவியால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகள் வந்து எப்படி வந்து சமூகத்தில் பார்க்கப்படாக்குறாங்கன்னு சொல்லி ஸோ இந்த மாதிரி குழந்தைங்களை வச்சே தான் பார்த்திங்கன்னா இந்த யூனிட் இருக்கும் ஸோ இந்த யூனிட் நல்லா படிச்சுக்கோங்க இதுலேருந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க சமூக பிரச்சனைகள் இப்போ சமூக பிரச்சனைன்னு பார்த்தோம் பார்த்திங்களா சமூக பிரச்சனை பார்த்திங்கன்னா நகர்ப்புற குடிசை பகுதியில் வாழ்வரிடையே காணப்படும் முக்கிய சமூக பிரச்சனைகள் வேலையின்மை அதிக அளவு இருத்தல் குடும்ப வன்முறை அடிக்கடி நிகழ்தல் மன நிம்மதி பெறுவதாக எண்ணி மது பழக்கம் மற்றும் போதைப் பொரு
நகர்ப்புற குடிசை பகுதியில் வாழ்வோரை கணினி கொண்டு அரசு பதிவு செய்து ஒவ்வொருக்கும் அடையாள எண் கொண்ட அட்டை வழங்கல் இத்தகைய பதிவேற்றத்தை தொடர்ந்து பராமரித்தல் ஸோ ஆதார மதிய ஆதார் மாதிரியே பார்த்தீங்கன்னா நகர் குழந்தைகள் வாரங்களுக்கு வந்து ஆதார் அட்டை அந்த மாதிரி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க குடிசை பகுதியில் வாழ்வோருக்கு அரசு கான்கிரீட் குடியிருப்பு வழங்கல் ஸோ குடிசை பகுதியில் வாழ்கிறாங்க பார்த்திங்களா ஏதோ ஒரு பேரிடர் வந்துச்சுன்னா குடிசை வந்து சீக்கிரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா டேமேஜ் ஆயிரும் ஸோ அதை வந்து போக்குறதுக்கோசரம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேரிடர் வந்து நீக்கிறதுக்கோசரம் ஸோ கவர்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கான்கிரீட் வீடு வந்து கட்டி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மின் வசதி சாலை வசதி குடிநீர் வசதி கழிவு நீர் வெளியேற்றும் வசதி ஆகியவை செய்து கொடுத்தல் ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் ஒன்றை அருகாமையில் இயங்க செய்தால் தொடக்கப்பள்ளி இணை நிறைவிய குழந்தைகள் பள்ளியில் சேர்ந்து வாரம் முழுவதும் மதிய உணவு அளித்தல் கிராமப்புறங்களில் இருந்து இடம்பெயர்ந்து வரும் கூலி தொழிலாளர்களுக்கு குறைந்தபட்ச ஊதியத்தை அரசு நிர்ணயித்து வெளியிடுதல் நூறு தொழிலாளர்களுக்கு மேல் வேலை செய்யும் தொழிலகங்கள் செயற் திட்டங்கள் தமது தொழிலாளர்களுக்கு குடியிருப்பு வசதிகளை ஏற்படுத்தி தருதலை கட்டாயமாக்குதல் நகர்ப்புற குடிசை பகுதியில் வாழும் பெண்களுக்கு கைத்தொழில் அரசு உதவித்தொகையோடு கூடிய குறுகிய கால பயிற்சித்தரோடு சுய வேலை வாய்ப்பை பெருக்கி கடன் உதவியும் அளித்தல் வேண்டும் நகர்ப்புற குடிசை வாழ் மக்களது குடும்ப வருமானம் பெருகும்போது அவர்களது வாழ்க்கை தரம் உயர்வதோடு தம் குழந்தைகளுக்கு கல்வி அளித்தல் தாமாகவே ஆர்வம் கொள்வர் ஸோ கீழே பார்த்திங்கன்னா நோட்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் நகர்ப்புற குடிசை பகுதியில் வாழும் குழந்தைகள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் இன்ட்ரடக்ஷன் எழுதிக்கோங்க இன்ட்ரடக்ஷன் அதாவது முன்னுரை எழுதி குழந்தைகளுடைய பிரச்சனைகள் வசிப்பிடத்தில் அசதிகள் இல்லாமல் சுற்றுச்சூழல் அசுத்தமும் துப்புரவும் இல்லாமல் இருத்தால் கல்வி மற்றும் மருத்துவ வசதி இல்லாமல் இருத்தால் சமூக பிரச்சனைகள் ஸோ அதை தீர்க்கும் வழிமுறைகள் ஸோ அந்த மாதிரி எழுதிக்கோங்க ஸோ அடுத்து வாங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் அப்போ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்திங்கன்னா விளிம்புநிலை குழந்தைகள் சமூக தரநிலையினை உயர்த்தும் நடவடிக்கைகள் ஸோ இது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா கீழே பார்த்திங்கன்னா ஹின்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் விளிம்புநிலை குழந்தைகளின் சமூக தரநிலை உணர்த்தும் நடவடிக்கைன்னு பார்த்தீங்கன்னா சமூக ஒழுக்கம் அடிப்படை வசதிகள் இல்லாத வசிப்பிடம் ஏழ்மை நிலைமை போக்கும் திட்டம் கல்வி மருத்துவ வசதி இல்லாமல் மாற்றுப்பள்ளி மற்றும் முறைசாரா கல்வியினை ஊக்குவித்தல் ஸோ இதான் வந்து இந்த கொஸ்டினுக்கு வந்து நோட்ஸ் நீங்கள் இப்படி தான் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னாப்சிஸ் குறிப்பிட்ட சடங்கம் போட்டு வந்து நீங்கள் எழுதணும் சரிங்களா ஸோ இப்போ மேலே வந்து ஒரு தடவை கிளாங்க்ஸ் பார்த்துட்டு வந்துடலாம் வாங்க விளிம்புநிலை குழந்தைகளோட சமூக தரநிலையினை உணர்த்தும் உயர்த்தும் நடவடிக்கைகள்னு பார்த்தோம்னா சமூகத்தின் பெரும்பான் பெரும்பான்மையான குழுக்களால் வேற்று பாற்றப்பட்டு தொடர் புறக்கணிப்பு உள்ளாகி ஒதுக்கப்பட்டவர்கள் ஏனையவர்களுக்கு உரிமைகளும் சடுமைகளும் மறுக்கப்பட்டு வறிய நிலையில் வாழும் குழந்தைகளே விளிம்புநிலை குழந்தைகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன ஸோ விளிம்புநிலை குழந்தைகள்னு பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைகளுக்கு கிடைக்க வேண்டிய எந்த ஒரு அடிப்படையான உதவிகளும் செல்லாமல் இருத்தது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விளிம்புநிலை குழந்தைகள் அப்படிங்கிறோம் என்பதை அறிவோம் இவர்கள் தங்களது பிரச்சனைகளை உள்ளவ நான்காகும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கீழே பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா சமூக ஒதுக்கம் அடிப்படை வசதியற்ற வசதியிடம் ஏழ்மை நிலை கல்வி மற்றும் மருத்துவ வசதிகள் கிட்டாமை இவற்றிற்கு தீர்வு காண முயற்சித்தலின் மூலமாக விளிம்புநிலை குழந்தைகள் சமூக தரநிலையினை உயர்த்திட முடியும் இதற்கான வழிமுறைகள் என்னென்ன வழிமுறைகள்னா சமூகத்தை ஒதுக்கி தகர்த்தெறிதல் சாதி சமய இன அடிப்படையில் மக்களிடையே வேற்றுமை பாராட்டு பாகுபாடுகள் ஏற்படுவதை சட்டத்தின் துணை கொண்டு தடுத்திட வேண்டும் இதன் அடிப்படையிலே வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டம் அரசியல் சாசனப்படி வழங்கப்பட்டுள்ள சமூக உரிமை சட்டம் போன்றவை இயற்றப்பட்டுள்ளது சமூக ரீதியான பின்தங்கிய பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கு கல்வி மற்றும் வேலை வாய்ப்பில் சிறப்பு ஒதுக்கீடு அளித்தல் அனைத்து சமூகத்தினருக்கும் மக்கள் ஒன்றிணைந்து வாழும் சமத்துவ குடியிருப்புகளை அதிக எண்ணிக்கையில் பரவலாக அமைத்தல் அனைவருக்கும் பொது பள்ளிகளுடைய அமைப்பை உருவாக்குதல் உள்ளூர் பொது இடங்கள் கோயில்கள் உணவகங்கள் போன்றவை மற்றும் பொது வசதிகள் அனைத்து சமூக பிரிவினருக்கும் பயன்படுத்தி உரிமையினை நிறுத்திட மாவட்ட நிர்வாகம் தொடர்ந்து கண்காணிப்பை மேற்கொள்ளுதல் கலப்பு திருமணங்களுக்கு சட்டப்பூர்வமாக அங்கீகாரம் அளித்தலோடு கலப்பு திருமண பிரிவிற்கு உரிய வேலை வாய்ப்பு முன்னுரிமை அளித்தல் ஸோ இதான் பார்த்தீங்கன்னா அடிப்படை வசதிகள் கொண்ட குடியிருப்புகளை ஏற்படுத்தி தருதல் அடுத்து அடிப்படை வசதிகளான குடிநீர் வளங்கள் கழிவுநீர் அகற்றம் குப்பை குளங்கள் அவ்வப்போது அப்பாற்படுத்தப்பட்ட ஏற்பாடு செய்தல் சாலை வசதி மற்றும் மின்சார வசதி கொண்ட குடியிருப்புகளை பெரிய அளவில் உருவாக்கி விளிம்புநிலை மக்கள் அனைவருக்கும் படிப்படியாக அளித்தல் இத்தகைய குடியிருப்புகளை அருகாமையிலே தொடக்க தொடக்க பள்ளிகளும் அன்றாட வாழ்க்கைக்கு தேவைப்படும் பொருட்களையும் பெற்றுவதற்கான மளிகை கடைகள் காய்கறி கடைகள் போன்றவற்றை ஏற்படுத்தி கொடுத்தல் ஸோ கீழே பார்த்தீங்கன்னா விளிம்புநிலை குழந்தைகளுடைய சமூக திறனை உணர்த்தும் நடவடிக்கையான நோட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்னதாக கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எக்ஸாமில் வந்து குறிப்பிட்ட இடங்கள் போட்ட
வரண்முறைப்படுத்தப்படாத தொழில் பிரிவினுள் வேலை செய்யும் குழந்தைகள் ஸோ இப்போது வரண்முறைப்படுத்தப்படாத தொழில் பிரிவு என்பதோட விளக்கம் தெரிஞ்சுக்கலாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேஷனல் கமிஷன் ஃபார் என்டர்பிரைஸ் ஆஃப் அன்ஆர்கனைஸ்டு செக்டர் அதாவது வரண்முறைப்படுத்தப்படாத தொழில் பிரிவில் புதிய முயற்சிக்கான தேசிய கழகம் சொல்லுவோம் பனிச்சூழல் மற்றும் வாழ்வாதாரங்களை பெறுவதன் தொடர்பாக தனது அறிக்கையில் வரண்முறைப்படுத்தப்பட்ட தொழில் பிரிவு என்பதை தனிப்பட்ட நபரையோ குடும்ப உறுப்பினர்களையோ உரிமையாளர்களையோ கொண்டு பத்து பேருக்கு குறைவாக தொழிலாளர்களை உடைய பதிவு செய்யப்படாத வர்த்தக நிறுவனத்தை தூக்கி வீட்டில் இருந்தபடியே அல்லது குறிப்பிட்ட இடத்திலிருந்தே பொருட்களை உற்பத்தி செய்யும் விற்றலோ அது கட்டணத்துடன் கூடிய சேவைகளில் ஈடுபடுதல் என்று விளக்கியுள்ளது ஸோ இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொந்தக்காரங்க மூலமே ஒரு சொந்தக்காரங்க மூலியமாக ஒரு தொழிலில் வந்து அமர்த்தப்படுவாங்க ஸோ இப்போ அதிலே பார்த்தீங்கன்னா பள்ளி போகிறத வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டு வீட்டிலே வந்து ஏதோ ஒரு சிறு தொழிலை கற்றுக் கொடுத்து ஸோ அந்த தொழிலை கற்றுக்கிட்டு இதை வந்து நீ பார்த்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருவாங்க ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வரண்முறைப்படுத்தப்பட்ட தொழிலாளர்கள் அப்படிம்போம் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நிலமற்ற விவசாய கூலிகள் மீனவர்கள் கால்நடை வளர்ப்பவர்கள் பீடி சுற்றுவோர்கள் பொருட் சிப்பங்களாக கட்டி பெயர் சீட்டு ஒட்டுவோர்கள் கட்டுமான தொழில் ஈடுபடும் தொழிலாளர்கள் கொத்தனார் சித்தால் தச்சார் போன்றவர் கைவினை பொருட்கள் கலை பொருட்கள் தயாரிப்போம் ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேலை செய்கிறவங்கள வரண்முறைப்படுத்தப்பட்ட அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரிக்ஷா ஓட்டுபவர்கள் செருப்பு தைப்பவர்கள் மற்றும் தோல் பொருட்கள் தயாரிப்போர் சுமை தூக்குவோர் வீட்டு வேலை செய்வோர் தாய்கனி விற்போர் செய்தித்தாள் விற்பனையாளர் மாட்டு வண்டி ஓட்டுவோர் தையல் வேலை செய்வோர் போன்றவை பலதரப்பட்ட சிறு தொழிலில் ஈடுபடுவோர் இந்தியாவில் நானூற்றி ஐம்பத்தொம்பது மில்லியன் தொழிலாளர்கள் வரண்முறைப்படுத்தப்படாத தொழில் பிரிவில் பயனடைவதாக ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டு மேற்கொள்ளப்பட்ட கணக்கு கூறப்படுகிறது ஸோ வரண்முறைப்படுத்தப்படாத தொழில் பிரிவில் வேலை செய்வோரின் முக்கிய பண்பு இயல்புகள் பார்ப்போம் வரண்முறைப்படுத்தப்படாத தொழில் பிரிவில் வேலை செய்வோரது முக்கிய பண்பு இயல்புகள் இவர்கள் பெரும் எண்ணிக்கையில் இந்தியாவின் அனைத்து பகுதியிலும் காணப்படுகின்றன இவர்களுக்கு வருடம் முழுவதும் வேலை கிட்டுவதில்லை எனவே பெரும்பாலும் நிரந்தர வருமானம் இருப்பதில்லை ஊதியங்கள் நன்கு வரையறுக்கப்பட்டு இருப்பதில்லை ஒரே மாதிரியான வேலைகள் செய்வோருக்கு ஒரே மாதிரியான ஊதியம் வழங்கப்படுவதில்லை பணி சுமைகள் பெரும்பாலும் அடிப்படை வசதிகள் அற்றவையாக இருக்கும் வேலை செய்திடும் இடங்களும் அவ்வப்போது மாற்றக்கூடும் முதலாளி தொழிலாளி உறவுமுறை நன்கு வரையறுக்கப்பட்டு முறையாக அமைந்திராது அதாவது முறையற்ற இன்ஃபார்மல் முறையிலே காணப்படும் இவர்களுக்கு வரையறுக்கப்பட்ட வேலைக்கான நுழைவுத் தொகுதிகள் என்றும் இவை இரா இவைகள் பழங்கால தொழில்நுட்பங்களே உற்பத்தி செய்வதில் பின்பற்றுகின்றனர் உற்பத்தி செய்யப்படும் பொருட்களுக்கு உயர்தரத்தில் இல்லாமலும் சிற்பங்களாக நேர்த்தியுடன் கூட்டம் விளங்கும் உற்பத்தி பொருட்கள் தனித்துவ அடையாள பேர் கொண்டு சந்தைப்படுத்தப்படுவதில்லை இவர்களது செய்திறன்களும் உற்பத்தி திறனும் குறைந்த அளவிலே இருக்கும் இவர்கள் தொழிற்சங்கங்களில் கவனத்தை பெறுவதில்லை இவர்கள் பொறுத்தவரை தொழிலாளர் நல சட்டங்கள் பெரும்பாலும் பயன்படுவதில்லை இவர்களுக்கு சொற்ப ஊதியமே கொடுக்கப்பட்டு உழைப்பு சுரண்டப்படும் இவர்களுக்கு பணி நிரந்தரமும் சமூக பாதுகாப்பும் இல்லை ஸோ அவ்வளோதான் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் வரண்முறைப்படுத்தப்படாத தொழில் பிரிவில் வேலை செய்யும் குழந்தைங்களுக்கு முக்கிய பண்பு இயல்புகள்னா என்ன அவங்க சந்திக்கும் பிரச்சனைகள் அந்த பிரச்சனை வந்து நம்ம எப்படி தீக்கலாம் ஸோ அதான் வந்து இங்கே நோட்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இது பார்த்துக்கோங்க குழந்தை தொழிலாளிகள் ஸோ குழந்தை தொழிலாளிகள்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோரி மாதிரி எழுதலாம் ஸோ இந்த யூனிட் எடுத்துகிட்டோம் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்களை பற்றி தான் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக வந்து நோட்ஸ் இதில் இருக்கும் ஸோ இந்த யூனிட் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ஈஸியான யூனிட்டு ஸோ அதில் எந்த கொஷனும் வந்து ஸ்கிப் பண்ணிடாதீங்க கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாமு கேட்பாங்க ஸோ இப்போ குழந்தை தொழிலாளிகள்னா உங்களுக்கு தெரியும் குழந்தை தொழிலாளர் ஏற்படுறதுக்கு காரணம் என்ன குடும்ப சூழ்நிலை பொருளாதார சூழ்நிலை சமூக சூழ்நிலை கல்வியோருடைய தொடர்பு காரணி என்ன பிரச்சனைகள் குழந்தை தொழிலாளிகள் கூட என்ன பிரச்சனைகள் அதை தடுக்கும் வழிமுறைகள் என்ன அரசின் தண்டனை தன்னர்வ தொண்டு நிறுவனம் வகுப்பறை சூழல் பள்ளி நடைமுறையை மேம்படுத்துதல் மாற்று பள்ளி முறை முறைசாரா கல்வி ஊக்குவித்தல் ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நோட்ஸ் இந்த கொஸ்டினுக்கு ஸோ இப்போ இதை ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம் குழந்தை தொழிலாளிகள் இப்போ குழந்தை தொழிலாளிகள் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதோட விளக்கம் தெரிஞ்சுக்கணும் கட்டாய இலவச கல்வி தொடக்க கல்வி திட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் பதினாலு வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகள் குடும்ப பணியாளர்களாகவும் டொமஸ்டிக் சர்வன்ஸ் தீப்பட்டி தொழிற்சாலை பட்டாசு தொழிற்சாலை உணவகங்கள் குறு மற்றும் சிறு தொழில் கூடங்கள் கடைகள் போன்றவற்றில் சொற்ப ஊதியத்தில் பணியாற்றி வருவதை நாம் காண்கிறோம் இவர்களே குழந்தை தொழிலாளர்கள் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா சைல்டு லேபர்ஸ் குழந்தை தொழிலாளர்களை வேலைக்கு வைத்துக் கொள்வது இந்திய அரசால் தடை செய்யப்பட்டுள்ள போது பெற்றோர்களின் சம்மதத்துடன் இப்பிரச்சனை இன்றும் நீடித்து வருகிறது குழந்தை தொழிலாளர் முறை ஏற்பட காரணம் ஸோ என்னென்ன காரணம்னு
கொட்ட கடனை அடைக்கும் வகையில் அவர் தம் குழந்தைகளை கொத்தடிமையாக வேலை செய்து நேரிடுதல் பொருளாதார சூழ்நிலை சார்ந்த காரணிகள் என்னன்னு பார்க்கலாம் குடும்பத்தோட வறுமை நிலை காரணமாக குழந்தைகளும் குடும்ப வருவாயினை பெருக்கிட வேண்டிய அவலநிலை சோற்றுக்கே வெளியில்லாத போதிலும் பள்ளிக்கு குழந்தைகள் அனுப்புவது கனவிலும் நினைத்து பார்க்க இயலாத நிலை பெற்றோர்களின் வேலையின்மை பெற்றோர்களின் உடல்நிலை குறைவு மற்றும் வாயூதியம் வாயூதியம் சமூக சூழ்நிலையோடு தொடர்புடைய காரணிகள் பெண் குழந்தைகள் கல்வி தேவையில்லை என்ற மனப்பான்மை நிலவி வருவது ஆண் குழந்தை குடும்பத்தின் பாரம்பரிய தொழில் ஈடுபடுவது மூலம் குடும்ப கௌரவம் என கருதும் போக்கு பெண் குழந்தைகளை பிறர் வீட்டு வேலைக்கு உதவி செய்திட வலியுறுத்தல் வீட்டை விட்டு ஓடி விடும் குழந்தைகள் உணவகங்களில் உதவியாளராக சேர்ந்துடும் போக்கு கல்வியோடு தொடர்புடைய காரணிகள் குழந்தைகளுக்கு கல்வியில் நாட்டமின்மை ஆசிரியரின் அதிகார போக்கு பள்ளியில் தரப்படும் தண்டனைகளும் கற்றல் என்பது மகிழ்ச்சிகரமான செயலாக அமையாமை பள்ளிக்கு வாழ்க்கையோடு தொடர்பற்ற அதிக பயன்லாம் விளங்குவது குழந்தை தொழிலாளர்களுடைய அவலநிலை சரிங்களா அடுத்து குழந்தை தொழிலோட அவலநிலை வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பள்ளிக்கு சென்று கல்வி கற்க வேண்டிய வயதில் குழந்தை பருவத்தின் மகிழ்ச்சியினை கற்கும் ஆர்வத்தை தொலைத்து விட்டு தினமும் எட்டு மணி நேரத்திற்கு மேல் உழைத்து கொத்தடிமையாக வாழ்க்கையினை ஓட்ட வேண்டிய அவலத்திற்கு ஆள்படுகின்றன பதினாலு வயதிற்கு மேற்பட்ட இந்த இளஞ்சிற்றர்கள் பெரியவர்களை போன்று குறைந்து எட்டு மணி நேரமாவது உழைக்க வேண்டியதுள்ளது ஆனால் பிற தொழிலகங்களில் போன்று குழந்தை தொழிலாளர்களுக்கு ஊதியம் தரப்படுவதில்லை இவர்கள் எவ்வித எதிர்பார்ப்பையும் காட்டாது சொற்ப ஊதியத்திற்கு சுகாதாரமற்ற ஆபத்தான நிலையில் பீடி தொழிற்சாலை தீப்பெட்டி தொழிற்சாலை பட்டாசு தொழிற்சாலை போன்ற போதிய ஓய்வின்றி நெடுநேரம் வேலை செய்வதால் இதனால் உடல்நல பாதிப்பு உள்ளாகின்றன பெண் குழந்தைகள் தொழிலாளிகள் பாலியல் பலாத்காரத்துக்கு உட்பட்டு தாய்மை அடைகின்றன பீடி புகைத்தல் மது அருந்துதல் கஞ்சா போன்ற போதைப் பொருட்களுக்கு அடிமையாகி கெட்ட பழக்கங்களுக்கு ஆட்படுகின்றன குழந்தை பள்ளிக்கு அனுப்பி கல்வி புகட்டி தொழில் பயிற்சி அளித்து தரமாக உழைக்கும் கரங்களை கொண்ட தொழிலாளர்களாக அவர்களை மாற்றி அமைக்காமல் அதாவது மனித வளமாக உருவாக்காமல் பிஞ்சு பாத்திரத்திலே வேலைக்கு அனுப்புவது பிஞ்சு பாத்திரத்தில் வேலைக்கு அனுப்புவது காய்களை கனி வைப்பதற்கு பதில் வெம்பி போக செய்வதற்கு ஈடாகும் ஸோ குழந்தை தொழிலாளர் பிரச்சனைகள் நம் நாட்டின் மனித வளத்தை நாசம் செய்வதோடு இந்திய பொருட்களின் நேர்த்தி செய்ய குறைபாடுதற்கு காரணமாக அமைந்து நாட்டின் ஏற்றுமதியினை பாதிக்கிறது ஸோ இன்ஸ் வந்து பார்த்துக்கோங்க குழந்தை தொழிலாளர்கள் ஏற்பட காரணம் பிரச்சனைகள் தடுக்கும் வழிமுறைகள் குடும்ப சூழ்நிலை பொருளாதார சூழ்நிலை சமூக சூழ்நிலை கல்வியோடு தொடர்புடைய காரணி சரிங்களா ஸோ அரசோட தண்டனை தன்னர்வ தொண்டு நிறுவனம் வகுப்பறை சூழல் பள்ளியோடு மேம்படுத்துதல் மாற்று முறை மற்றும் கல்வியினை ஏற்படுத்துதல் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சுன்னா மறக்காத நம்ம மாணவன் ஆசிரியர் எஸ்எஸ் சரவணன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோ கீழே பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ அப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா நான் அப்லோட் பண்ணுற ஒவ்வொரு வீடியோ வரும் ஸோ லிங்க் வந்து கீழே கொடுத்துருக்கேன் டவுன்லோட் பண்ணி பாருங்கள் இன்னொரு வீடியோ உங்களை சந்திக்கிறேன் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் செவன் சா சாரி யூனிட் சிக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட முடிஞ்சு ஸோ இதுக்கு மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைக்காலஜியில் யூனிட் எயிட் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ யூனிட் சிக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோட முடிஞ்சு போச்சு விளிமில்லை குழந்தைகளுடைய பிரச்சனைகள் அக்கறம் காட்ட வேண்டியவை சரிங்களா யூனிட் சிக்ஸ் வந்து இதோட முடிஞ்சு யூனிட் செவன் முடிஞ்சு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் எயிட் வந்து ஸ்டார்ட் பண்